in our last uh, talk that uh, we had, we talked about the church as the mystical body of Christ. And we talked about the fact that something that is a mystery, it doesn't mean it's something that is not understandable. A mystery doesn't mean it's something that is not real. We as human beings мы как люди are very limited in our, in our understanding and our exposure to reality. Очень ограничены в нашем понимании и в нашей открытости реальности. Until man learns to be a spiritual being, до того как человек научился быть духовным существом, until man learns the reality and the value of being spiritual, до того как человек научится реальности и ценности Того, чтобы быть духовным, he is totally controlled and limited to the senses. Он абсолютно подчинен и ограничен своими чувствами. And the senses are means of us understanding. И чувства являются средством для понимания. But they're not dependable. Но на них нельзя полагаться. They're very limited. And they have no understanding or experience of the spiritual. So the mystical is an experience of the true full reality of existence. An, an experience not limited by any means to the senses. Опыт не ограничен никоим образом чувствами. The senses can learn органы чувств могут учиться to understand the mystery and cooperate with the mystery. Научиться понимать таинство и содействовать с таинством. We can begin to coordinate our senses with our spiritual life. Мы можем координировать наши чувства с нашей духовной жизнью. So that what is spiritual, what is mystical, is also expressed in our sense experience and in our physical existence. Так что то, что является духовным и мистическим, может быть выражено чувственным образом. This is important. Это важно. To have the understanding when we speak of the mystical body of Christ. Важно понимать это, когда мы говорим о мистическом теле Христовом. We are not talking about some fantasy. Мы не говорим о какой-то фантазии. We are not talking about some play or or imaginary thing. Мы не говорим о какой игре или о чем-то воображаемом. Мы говорим о истинном теле Христовом. О теле, которое никоим образом не ограничено и не контролируется чувствами. Цель любого из нас быть мистическим. Но while we are on this earth in our physical bodies, Но пока мы пребываем на этой земле в нашем физическом теле, we have to learn мы должны научиться to coordinate our physical reality with the spiritual reality. Координировать нашу духовную реальность и физическую реальность. The physical cannot impede or fight against the spiritual. Физическая реальность не может эм, противодействовать и замедлять духовную реальность. Does anyone know who Tertullian was? Знает ли кто-либо, кто был Тартулиан? Тартулиан. Тартулиан. Was one of the early church fathers. Он был одним из отцов ранней церкви. He lived in the church, он born жил. in the year 155. Он жил в церкви в 151 году. Within the time of apostolic memory. Во, во время, когда память о апостолах Еще была жива. At that time, there were people who knew the apostles. В то время были люди, жили люди, которые знали апостолов. Or knew people who knew them as an immediate relationship. Или знали людей, знавших апостолов, то есть это было непосредственное взаимоотношение. And so the church was in a very formative stage at that time for man. Церковь тогда была в стадии формирования. The early church was a mystical reality. But it was taking 
the human physical reality and uniting it to that mystical spiritual reality. Но она вбирала в себя человеческую физическую реальность, и она ее соединяла с духовной реальностью. And Tertullian, и Tertullian was one of the ones who first began to develop the language about the Holy Trinity. Тертулиан был одни, один, одним из первых, кто нач, э, начал формулировать язык, говорящий о Святой, Святой Троице. Explaining the relationships between Father, Son and Holy Spirit. А толкуя отношения э, между Отцом, Сыном и Святым Духом. Mystical relationship. Мистические взаимоотношения. That by being one with each other, they never lost their total reality. Э, э, когда э, они пребывали друг в друге, они э, э, никогда не теряли своей общей реальности. Which of course is not possible in the physical sense. Что, конечно, невозможно э, э, физичес, физически, so, в физическом смысле. Tertullian, так что Тертулиан was one of the advocates and one of the people who was bringing about making the sign of the cross. Один был одним из э, проповедующих и э, людей, вверших в употребление крестное знамение. It was a practice in the early church. Э, 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 такая практика была в ранней церкви. But it wasn't one of the uh, developed symbols as we have today. Но не было тогда развившихся символов, какие сейчас, э, у, нас, у нас есть сейчас. And I'd like to read something to you from the third century. Я бы хотел вам что-то прочитать, написанное в третьем веку. Before the first council of the church. Перед э, первым вселенским собором церкви. From Tertullian. Написанное Тертулианом. At every single forward movement of your existence. В каждом э, движении э, вашей жизни, существовании. At every going in and going out of anything. Входя куда-либо или исходя откуда-либо. When you put on your clothing. Когда вы одеваетесь в одежду. When you bathe. Когда вы умываетесь. When you sit at table to eat. Когда вы сидите за столом, чтобы есть. When you do work. Когда вы работаете. When you sit in a chair. Когда вы сидите на стуле. And every single ordinary action. Во всяком обычном действии of our daily lives in order to keep the remembrance of God's presence with you. Take your hand and trace on your forehead on your breast and on each shoulder the points of the Holy Cross. Изобрази концы Святого Христа. So that you will be aware of God's presence. Так, чтобы ты пометовал о присутствии Божьем. And recognize and proclaim. И признавал и возвещал. That it is through Jesus Christ. Что через Иисуса Христа. His death on the cross and his resurrection его смерть на кресте его воскресенье that we live in the presence of God мы живем в присутствии Божьем what an incredible statement какое невероятное заявление 1700 years ago 1700 лет назад this was a reality это было реальностью and today а сейчас for almost everyone почти что для всех it's totally unknown and totally ignored. Это есть нечто совершенно неизвестное и о чем не упоминается. How sad. Как это печально. The world was given the truth and it has lost it. Миру дали истину, а он ее потерял. Let me say some things about the sign of the cross. Позвольте мне сказать несколько вещей о крестном знамени. The making the sign of the cross знаменуя себя крестным знаменем physical, есть нечто физическое mystical, и мистическое. It is a symbol, это, это символ and it is a reality. и реальность. It is objective, and it is 
Это есть что-то объективное и субъективное. It is tangible and actual. Оно, это есть что-то осязаемое и реальное. And it is spiritually encompassing all things. И духовно все объемлет все. As human beings, как люди, we have a combination of the physical and the spiritual. У нас есть сочетание духовного и физического. And our reality и наша реальность is totally mystical. Абсолютно мистично. So we as human beings must never forget мы люди никогда не должны забывать our physical reality о нашей физической реальности and know what it is for и знать для чего она существует but recognize our physical reality но но понимать что наша физическая реальность without a recognition of and a participation in the mystical без понимания и участия в мистической реальности is an enormous distortion of who we are as humans Uh, это было uh, это огромное искажение uh, нашего человеческого бытия. Our physical is animal. Na наш, фи наш физический аспект животный. It has to eat. Он должен есть. Has to sleep. Должен спать. Has to physically do things. Должен физически uh, действовать. Is controlled by the senses. Контролируется чувствами. Whatever your physical body does, что бы ни делало ваше физическое тело, affects your spiritual being. Всегда это имеет эффект на ваше духовное существо. It impacts your soul. Оно имеет влияние на душу. For example, например, if you eat, если вы едите, the body gets energized and strengthened. Тело, телу передается энергия и сила. And when the body is at rest, а когда тело отдыхает, strengthened, ему придали силы. It has physical uh, energy. Придали силу, которая является физической физической энергией. You don't notice your body. Вы не замечаете своего тела. It is an instrument that frees you to do other things. Тело это инструмент, который дает вам свободу действовать и совершать вещи. If you are tired, если вы устали, if you are hungry, если вы голодны, if you are extremely hot or extremely cold, если вы если вам чрезвычайно жарко или холодно, your body prevents you from being free. Ваше тело ограничивает вашу свободу. So we know that just the ordinary physical needs of the body have a great impact on how we behave spiritually. Так что мы знаем, что обыкновенные физические нужды нашего тела имеют огромное влияние на наше духовное поведение. So therefore, also, так что поэтому также our physical intentions when we desire to do something with our body. Наши намерения то, что мы хотим совершить с нашим телом, joins together the will and the intellect, соединяет воедино волю и ум, with our physical reality, с нашей физической реальностью, and has an enormous effect upon our soul, и имеет огромное влияние на нашу душу. Let me give you an example. Позвольте вам дать пример. You're sitting there. Вы сидите. Anywhere, it doesn't matter. Где-нибудь сидите. And you desire. I want something. И чего то желаете? But I have no means of getting it. I have no money. Но средств для получения желаемого нет, нет денег. But I know that he has in his room. He has money. Но я знаю, что вот у него в комнате есть деньги. And so I go and take the money. Так что я иду, беру деньги. Physical act. Физическое действие. That has an enormous effect upon my soul. Которое имеет огромное влияние на мою душу. I take the money and get what I want. Беру деньги и э, получаю то, что мне, чего мне хочется. A physical act, физическое действие, totally unaware of the mystical reality of life. Э, в, в полнейшем невидении о мистической реальности жизни. We do this all the time. 
мы э, делаем это постоянно. We overeat. Мы переедаем. And we can't pray. И тогда не можем молиться. Because we become lazy. Потому что мы облениваемся. We lust. Мы испытываем похоть. We have desires for physical pleasure of the flesh. И испытываем желание плотских удовольствий. And we forget the spiritual reality. И забываем духовную реальность. And that behavior deadens the spiritual reality. И это поведение умершляет and oftentimes we take it from the intellect and the will and we take it into action physically and again we wound the soul you get a job you make money far more than you need гораздо больше денег, чем вам нужно. And you start buying things you don't need. Начинаете покупать вещи, которые вам не нужны. And burdening your soul with all this distraction and nonsense. И обременяете свою душу всеми развлечениями и и разной ерундой. So what do we do? Так что что же нам делать? We need help. Мы нуждаемся в помощи. Help to connect our physical reality with the spiritual reality, with the mystical experience of life. Нам нужна помощь в том, чтобы соединить нашу духовную реальность с мистической реальностью и с нашим духовным опытом жизни. Making the sign of the cross unites us in communion with God. Знаменая себя крестным знаменем, мы unites us in communion with God. Мы становимся в единении с Богом. The making the sign of the cross is an act of prayer done physically. Крестное знамение это молитвенное действие, совершаемое физически. It's a conscious remembrance of God. Это сознательное поминование о Боге. It is giving us ourselves a blessing and remembering that we are blessed as Christians. Это благословение самих себя и пометование о том, что мы что мы христиане. It is a gathering. Это собрание of all our trials, всех наших испытаний, worries, наших волнений, fear, страха, and bringing them together, и соединение всех вместе with the simple action of a cross and asking God to protect us and guide us. Простым действием из крестного знамения и вопрошения Бога о том, чтобы нас руководил и защищал. Знамя для себя крестным знаменем это знак благодарности. Крестное знамение может быть покаянием во время греха. The sign of the cross can be a resistance to temptation. Может быть сопротивление искушению. Sign of the cross can be a sign of faith. Может быть знаком веры. When we have fear and we don't have understanding of what is happening. Когда мы пребываем в страхе и не понимаем, что же происходит. The sign of the cross is Christian identity. Это идентификация себя как христианина. Everyone recognizes the sign of the cross as a Christian act. Все все узнают крестное знамение как действие христианина. Sign of the cross. Крестное знамение. States you belong to Christ. Заявляет о том, что вы принадлежите Христу. Sign of the cross. Крестное знамение. Is protection against temptation. Это защита от искушений. And here's the big one. И вот самое главное. The sign of the cross. Крестное знамение. Is a changing your existence. Это изменение в вашем существовании. From egotistical obsession. От эгоистического. Egotistical obsession. От эгоистического одержимости. To a reliance upon God. Изменение на полагание на Бога. Is by the Holy Cross. Святым Христом. 
that we we are united to Christ. Мы соединяемся с Христом. It is by the Holy Cross. Святым Христом. That we are united to the Trinity. Мы соединяемся с Пресвятой Троицей. It is by the Holy Cross. Святым Христом. That we are members of the Church. Мы являемся членами церкви. And it is by the Holy Cross. И Святым Христом. That we will be saved. Мы спасемся. 